హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది ఇన్వెస్ట్ ఇండియా తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం ఇన్వెస్టింగ్ గురించి స్టాక్స్ గురించి స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్లుగా ఈ వీడియోలో నేను మీకు కొన్ని ఎన్బిఎఫ్సి స్టాక్స్ నేను సెలెక్ట్ చేసినవి ఈ టైమ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చే ఇన్వెస్ట్ చేయదగినవి అలాగే లాంగ్ టర్మ్కి ఎస్పెషల్లీ ఈ లాంగ్ లాంగ్ టర్మ్లో వీ పర్ఫార్మెన్స్ వీటి పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది మిగతా ఎన్బిఎఫ్సీస్ మీద ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇందులో నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఎన్బిఎఫ్సీస్కి చాలా టఫ్ టైమ్ సో ఈ ఈ ఈ టైంలో రానున్న సిక్స్ మంత్స్ రానున్న వన్ ఇయర్లో చాలా ఎన్బిఎఫ్సీస్ సర్వైవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేవు మనం సో అందుకని ఎన్బిఎఫ్సి సెక్టర్లో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి స్టాక్ పికింగ్ చేసినప్పుడు అలాగే ఈ ఎన్బిఎఫ్సి స్టాక్స్ ఎలా మనకి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఎన్బిఎఫ్సి సెక్టర్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ సో బ్యాంక్స్ కొంత కొంత పార్ట్ వరకే మనకి లోన్స్ కొన్ని కొన్ని కొంత పార్ట్స్ వరకే వాళ్ళు లోన్స్ ఇవ్వగలుగుతారు బట్ ఎన్బిఎఫ్సిస్ ప్రతి ఒక్కరికి రిటైల్ రిటైల్ రిటైలర్స్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేసి చేయగలిగింది ఎన్బిఎఫ్సి సెక్టర్ సో ఎన్బిఎఫ్సి సెక్టర్ బాగుంటే మన ఎకానమీ బాగుంటుంది సో ఎన్బిఎఫ్సి సెక్టర్ యొక్క లోన్స్ అనేవి వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోతే కనుక మన ఎకానమీ కూడా తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఎన్బిఎఫ్సి ఏ విధంగా బ్యాంక్స్ మనకి ఎంత ఇంపార్టెంటో మన ఎకానమీ గ్రో అవటంలో ఎంత ఇంపార్టెంట్ వహిస్తాయి ఎన్బిఎఫ్సి సెక్టర్ కూడా ప్యారలల్గా అంతే ఇంపార్టెన్స్ మనకి ఇస్తుంది సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం లాస్ట్ వీడియోలో చూ నేను మీకు చెప్పాను ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎన్బిఎఫ్సిస్లో సో ఎన్బిఎఫ్సిస్ అసలు ఎలా ఆవిర్భవించాయి వాటి వాటి ప్రాస్పెక్ట్స్ ఏంటో నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్ వీడియో సో తప్పకుండా మీరు లాస్ట్ వీడియో చూసి ఈ వీడియోకి రండి సో మీకు అర్థమవుతుంది అసలు ఎన్బిఎఫ్సిస్ ఎలాగా ఎలాగ తెర తెర మీదకి ఎలా వచ్చాయి అవి ఎలా గ్రో అయ్యాయి అలాగే వాటి బిజినెస్ మోడల్ టిపికల్ ఎన్బిఎఫ్సిస్ బిజినెస్ మోడల్ లాస్ట్ వీడియోలో నేను చెప్పడం జరిగింది లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను తప్పకుండా లాస్ట్ వీడియో చూడండి అలాగే ఇప్పుడు ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ క్రైసిస్ వల్ల ఎన్బిఎఫ్సి సెక్టర్ ఏ విధంగా మ్యానిపులేట్ అయింది ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అయిందనే విషయాలు నేను ఐర్లాండ్ అఫేర్స్ క్రైసిస్లో ఈ వీడియోలో మాట్లాడటం జరిగింది సో ఈ క్రైసిస్కి మన ఎన్బిఎఫ్సి సెక్టర్కి అలాగే స్టాక్ మార్కెట్కి చాలా రిలేషన్ ఉంది సో తప్పకుండా ఈ ఎల్ ఐఎల్ఎండ్ ఎఫ్ఎస్ వీడియో కూడా తప్పకుండా చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం కనుక నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ఇంతకుముందు చేసిన వీడియోస్ అన్ని చూడండి సో ఇంతకుముందు నేను కొన్ని మంచి మంచి ఫండమెంటల్స్ మీద చాలా వీడియోస్ చేయడం జరిగింది సో తప్పకుండా మీకు యూజ్ అవుతాయని నేను ఆశిస్తున్నాను ఎంతోమంది వాళ్ళు వాళ్ళ రివ్యూస్లో వాళ్ళ కామెంట్స్లో కూడా చెప్పారు చాలా యూజ్ అవుతున్నాయని చెప్పి సో తప్పకుండా మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి మీకు అన్నీ కూడా హెల్ప్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీరు నేను త్వరలోనే పోర్ట్ఫోలియో రిలీజ్ చేస్తాను సో మనకి దీపావళి ఎయిత్ వచ్చింది కదా సో ఈ ఎయిత్ లోపు నేను మేబీ వెన్స్డే థర్స్డే ఆ టైంలో నేను పోర్ట్ఫోలియో రిలీజ్ చేస్తాను కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఒక ఎయిట్ నైన్ స్టాక్స్ నేను లాంగ్ టర్మ్కి మనకి ఫేవరబుల్గా ఉండేటట్టు మనకి ఎటువంటి అంటే మనం వాటిని ట్రాక్ చేస్తూ ఉండాలి బట్ మోస్ట్లీ ఈ స్టాక్స్ ఏంటంటే మనం అంత ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ లాగా అనుకో అనుకోవచ్చు అంటే ఇందులో మోస్ట్లీ ఎయిట్ టెన్ స్టాక్స్లో ఒక ఈ స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఫ్యూచర్కి చాలా బాగుంటాయి సో మనం అలాగే అందులో ఇన్వెస్ట్ చేసి మర్చిపోయే స్ట్రాంగ్ షేర్స్ నేను సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో వాటి గురించి నేను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశాను కారణాలు ఏంటి ఈ స్టాక్స్ ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశాను అనే విషయాలు కూడా నేను మీ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఈ అప్డేట్స్ అన్నిటి కోసం మీరు తప్పకుండా మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఓకే సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ మీకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ అయినట్లయితే నేను ఎప్పటికప్పుడు వాటిలో అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటాను అలాగే మన ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో కూడా నేను కొద్దిగా మీకు అప్డేట్స్ అవన్నీ కూడా ఇస్తూ ఉంటాను ఇక్కడ చూడండి నిన్న నేను క్యాపిటల్ ఫస్ట్ మీద కొన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ డిస్కషన్స్ అలాగే మనకి మేక్ మనీ ఆర్గానిక్స్ మీద మనకి డిస్కషన్స్ గురించి కూడా నేను ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది సో అలాగే ఇది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ చాలా బాగా వచ్చాయి సో అది కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో ఇలాగ నేను నా లెర్నింగ్స్ అన్ని కూడా నేను మీకు ఇక్కడ ఈ విధంగా చూపిస్తూ ఉంటాను సో తప్పకుండా మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్కి అలాగే మన ఈ ఫేస్బుక్ గ్రూప్కి తప్పకుండా మీరు సబ్స్క్రైబ్ అవ
మోస్ట్లీ నాకు వెంటనే నేను రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో తప్పకుండా ఫేస్బుక్ ఛానల్ అలా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ అలాగే టెలిగ్రామ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే మీ వ్యూస్ చెప్పండి ఫేస్బుక్ గ్రూప్ మీద అలాగే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ మీద మీ వ్యూస్ చెప్పండి ఇంకా డెవలప్మెంట్ ఏమైనా చేయాలంటే తప్పకుండా మీరు ఈ వీడియోలో కామెంట్స్లో తప్పకుండా వాటిని షేర్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియోలోకి వచ్చేద్దాము ఇంకే ఇవాళ మనం నేర్చుకో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్న ఈ ఎన్బిఎఫ్సి ఎన్బిఎఫ్సీస్ నేను సెలెక్ట్ చేసిన ఎన్బిఎఫ్సీస్ గురించి మాట్లాడతాను బట్ బిఫోర్ దట్ మనం నేను సెలెక్ట్ నేను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశాను అనే విషయం కూడా మీకు అర్థమవుతుంది బిఫోర్ దట్ మనం మీరు ఏదైనా ఎన్బిఎఫ్సీని కనుక సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నేను ఒక టెన్ టెన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో ఈ పాయింట్స్ని మీరు అంటే ఇది నేను పిక్ చేసిన స్టాక్స్ గురించి ఎలాగో మాట్లాడతాను బట్ మీరు ఏదైనా స్టాక్స్ని మీరు పిక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక తప్పకుండా ఈ ఈ క్రైటీరియాని ఫాలో అవ్వండి సో నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మీకు ఈ స్టాక్స్ ఇవి సెలెక్ట్ చేశాను అని నేను చెప్పాను కొన్ని స్టాక్స్ నేమ్స్ చెప్పాను వాటి వెనకున్న వాటిని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశాను వాటి ఇష్యూస్ ఏంటి వాటి ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది కొన్నిటిని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయ చేయకుండా ఎందుకు ఉన్నాను అనే విషయాలు కూడా మీతో నేను డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అది అందుకనే మనం ఇప్పుడు కూడా ఈ స్టాక్ని మాట్లాడతాం అనేది ఉండకూడదు సో ఈ స్టాక్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే దాని రీజన్స్ ఉండాలి మనకు ఒక పర్టికులర్ చెక్ లిస్ట్ ఉండాలి అలాగే మనకు ఒక పర్టికులర్ విజన్ ఉండాలి ఈ స్టాక్ మీద సో అప్పుడే మనం అవన్నీ నేను మీకు చెప్పగలిగితేనే మీకు మీకు అర్థమవుతుంది సో ఎందుకు ఈ స్టాక్ సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు ఈ స్టాక్ సెలెక్ట్ చేయలేదు అనే విషయాలు మీకు అర్థమవుతాయి అలాగే రానున్న నేను చాలామంది మన ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద కూడా చేయమంటున్నారు సో నేను ఈ లోపు మనకి ఈ పోర్ట్ఫోలియో చెప్ రిలీజ్ చేసేలోపు ఒక టెక్నికల్ సెషన్ కూడా చెప్తాను ట్రెండ్ లైన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను అలాగే టూ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను మీకు సో అందులో ఆ స్టాక్స్ యొక్క బిహేవియర్ మీరు చూడవచ్చు నేర్చుకోవచ్చు బట్ వాటిని మీరు ఒకసారి పొజిషనల్ ట్రేడింగ్లో కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు అంటే మన స్వింగ్ ట్రేడింగ్ లాగా చూ చూద్దాము అవి ఆ క్లాస్ కూడా నేను వన్ కమింగ్ వన్ ఆర్ టూ డేస్లో మేబీ సండే సండే లోపు నేను ఆ క్లాస్ కూడా మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫస్ట్ నేను ఈ క్రైటీరియా ఫస్ట్ మెయిన్ ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి రైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సో ఇది గుర్తు ఇది చూడండి సో మనకి తెలుసు ఇప్పటి వరకు ఆర్బీఐ టూ రేట్ రేట్ హైక్స్ పెంచింది సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి రైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ సో రానున్న ఎప్పుడు కూడా రేట్ హైక్స్ ఒక ఒక రేట్ హైక్ పెంచేసి ఆపటం జరుగుతుంది సో ఇది సైకిల్ అనమాట రేట్ రేట్ హైక్స్ అనేవి సైకిల్స్ రేట్ హైక్స్ అనేవి కూడా ఇప్పుడు సైకిల్స్లో ఫామ్ అవుతు ఫామ్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఒక రేట్ హైక్ ఇచ్చారు టూ రేట్ హైక్స్ ఇచ్చారు అంతటితో ఆపేస్తారని కాదు సో రేట్ హైక్స్ అనేవి కంటిన్యూస్గా ఒక సైకిల్లో ఇంక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ రేట్ హైక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటాయి సో ఇప్పటి వరకు వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ వాళ్ళు రేట్ హైక్ చేశారు ఒకసారి చేయలేదు బట్ యూ యుఎస్లో మనకు చూసి ఫెడరల్ బ్యాంక్ యుఎస్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ చూసినట్లయితే కంటిన్యూస్గా వాళ్ళు కూడా రేట్ హైక్స్ చేస్తూ ఉన్నారు సో మనం మనకు కూడా సో ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి సో ఈ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ఏంటంటే ఎన్బిఎఫ్సీస్ కానీ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఎక్కడైతే బోరోయింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి బ్యాంక్స్ నుంచి ఎక్కడైతే బ్యాంక్స్ నుంచి కానీ కమర్షియల్ పేపర్స్ నుంచి కానీ ఎక్కడైతే ఎన్బిఎఫ్సీస్ బోరోయింగ్ చేస్తాయో సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి వచ్చే డబ్బులు వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఎన్బిఎఫ్సీస్ అప్పు తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి వచ్చే డబ్బులు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఎక్కువకి వస్తుంది అనమాట సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎన్బిఎఫ్సి యొక్క నేను బిజినెస్ మోడల్ ఆల్రెడీ మీతో డిస్కస్ చేశాను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఇంకోసారి చెప్తాను ఎన్బిఎఫ్సి యొక్క బిజినెస్ మోడల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క ఎన్బిఎఫ్సివి బిజినెస్ అంటే వాళ్ళు బిజినెస్ చేసే బిజినెస్ సెక్టర్స్ మేబీ వేరే అవ్వచ్చు బట్ వాళ్ళ అవుట్ స్టాండింగ్ బిజినెస్ మోడల్ ఏంటంటే వాళ్ళు బ్యాంక్స్ నుంచి కానీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ బోరోయింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ ఇంకోటి షార్ట్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ వచ్చేసి ఎన్బిఎఫ్సీస్ బోరోయింగ్ తీసుకుంటాయి కావున అప్పు తీసుకొని మనకి అప్పు మనకి లోన్స్ ఇస్తాయి ఓకే సో ఇది క్లియర్ కదా సో అప్పు తీసుకొని అది అక్కడ నుంచి తీసుకుంటాయి అంటే రెండు రెండు చోట్ల నుంచి అంటే వీటికి వీళ్ళకి క్లాసిఫికేషన్ ఉంది సో ఒకటేమో లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ అని చెప్పి ఇంకో
నైన్ పర్సెంట్కి లోన్స్ ఇస్తున్నారనుకోండి సో అక్కడ వాళ్ళకి నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ ఎంత వచ్చింది టూ పర్సెంట్ వచ్చింది ఓకే సో ఏదైతే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ వల్ల వచ్చిన ఇన్కమ్ని నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అంటారు ఓకే ఎన్ఐఐస్ అంటారు ఓకే మీరు ఏదైనా బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసినప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను బ్యాలెన్స్ షీట్స్ చూపి చూపించినప్పుడు అక్కడ ఎన్ఐఐ ఉంటుంది సో ఎన్ఐఐ అంటే ఏంటంటే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అనమాట సో ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు సెవెన్ పర్సెంట్కి వడ్డీ తీసుకున్నారనుకోండి వంద రూపాయలు మనకి మనకి నైన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారనుకోండి ఈ టూ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళకి నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అవుతుంది అనమాట ఆ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ మీద వచ్చిన డబ్బులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్కమ్ మీద అయితే ఉందో దాని నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అంటారు ఓకే సో అది సో ఇప్పుడేమవుతుంది వాళ్ళు ఇంతకాలం మనకి అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఇంతకాలం వాళ్ళు మనకి ఇంతకాలం వాళ్ళు ఎన్బిఎఫ్సి సెవెన్ పర్సెంట్కి తీసుకుని ఈ ఈ క్రైటీరియాస్ అన్ని ఈ టెన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ అన్ని అన్ని ఎన్బిఎఫ్సిస్కి వర్తిస్తాయి సో ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ మీరు ప్రతి ఎన్బిఎఫ్సిస్ కూడా ప్రతి ఎన్బిఎఫ్సి మీరు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సో అన్నింటిలో కూడా మీరు ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేయొచ్చు సో సో ఇప్పుడు ఇదివరకు సెవెన్ పర్సెంట్కి తీసుకుంటున్నారు మనకి నైన్ పర్సెంట్కి ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి రేట్ రేట్ హైక్స్ పెరగటం వల్ల ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఇది ఇదివరకు సెవెన్ పర్సెంట్ అని కాదు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంది సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎయిట్ పర్సెంట్ వస్తున్నాయి అనుకోండి రేట్ హైక్స్ వల్ల మనకి నైట్ నైన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారనుకోండి ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎంత అయింది నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ ఎంత అయింది వన్ పర్సెంట్ అయింది సో నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ తగ్గితే ఏమవుతుంది నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్స్ కూడా తగ్గుతాయి దీనివల్ల వీళ్ళ నెట్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి తగ్గుతాయి నెట్ ప్రాఫిట్స్ తగ్గితే సో నెట్ ప్రాఫిట్స్ తగ్గితే కంపెనీ అనేది ప్రాఫిట్స్ తక్కువ మేక్ చేస్తూ ఉంటుంది సో దీనివల్ల వీళ్ళ ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో ప్రా ప్రాఫిట్స్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎర్నింగ్ పర్ షేర్స్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది స్టాక్ ప్రైస్లో కరెక్షన్స్ వస్తాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో రానున్న కాలంలో ఏ ఎన్బిఎఫ్సి అయినా కానీ వాళ్ళు నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇంత నేను ఇంకా ఇంకా కొన్ని ఈ ఎండ్ ఆఫ్ కొంత కొంత సమయంలో నేను ఇంకా మిగతా నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడతాను ఓకే సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్స్ నెక్స్ట్ పాయింట్స్లో వస్తుంది మళ్ళీ అప్పుడు మాట్లాడతాను ఇంకా క్లియర్గా ఓకే సో అర్థమైనది నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయో సో ఇదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ప్రతి ఎన్బిఎఫ్సి కూడా ఇప్పుడు అంటే ఎన్బిఎఫ్సిస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ గవర్నెన్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూస్ సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే మనం చూసినట్లయితే మనం ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ దాంట్లో మనం చూసాము మనకి గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఓకే అంటే గవర్నెన్స్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా కంపెనీ తీసుకోండి ఆ కంపెనీలో ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయి గవర్నెన్స్ అంటే వాళ్ళ కంపెనీ ప్రమోటర్స్ కానీ లేకపోతే కంపెనీ యొక్క ఎండి సిఇఓ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్ కానీ సిఇఓ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ కానీ సిఎఫ్ఓ చీఫ్ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్ కానీ వీళ్ళది ఏమన్నా ఆ ఇష్యూస్ మేనేజ్మెంట్ తరఫు నుంచి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయో చూడండి అంటే షేర్ హోల్డర్స్ని మైనారిటీ షేర్ షేర్ హోల్డర్స్ని పట్టించుకోకపోవటం లేకపోతే వీళ్ళ రిజల్ట్స్ సరిగ్గా డిస్ డిస్క్లోజ్ చేయకపోవటం అలాగే వీళ్ళ డే డే డెట్ అవన్నీ లైబిలిటీస్ అన్నీ కూడా సరిగ్గా మేనేజ్ చేయకపోవటం ఇలాంటి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే కనుక అవి అవి కూడా ఉన్నాయో లేదు చెక్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్లో ఏం జరిగింది మేనేజ్మెంట్ అనేది వీళ్ళు చాలా అగ్రెసివ్గా వాళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో డెట్ లెవెన్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో లెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటే ఇప్పుడు దాన్ని ఎయిటీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్కి తీసుకెళ్తారని ప్రాపర్ అసెట్ అలొకేషన్ లేదనమాట సో ఇలాంటి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా కంటిన్యూస్గా వీళ్ళ డెట్ డెట్ రేషియోస్ ఎలా ఉంటున్నాయి అలాగే ఇంకో విషయం ఏంటంటే వీళ్ళు అలొకేషన్ అలొకేషన్ ఎలా ఉంది అనే విషయాలు కూడా మనం చూసుకోవాలి ఓకే వీళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలొకేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం మేనేజ్మెంట్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఓకే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే ఏ కంపెనీ అయినా కానీ మేనేజ్మెంట్ గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏఎల్ఎం అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇష్యూస్ సో థర్డ్ పాయింట్ ఏఎల్ఎం అంటే అసెట్ లైబిలిటీ మిస్మ్యాచ్ ఓకే సో ఈ కంపెనీస్ కంపెనీస్ మీరు ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకునే దాంట్లో
ఇంకా ఫ్రెండ్స్ అసెట్ లైబిలిటీ మేనే అసెట్ లైబిలిటీ మిస్ మ్యాచ్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే వీళ్ళు ఫండింగ్ మనకి అప్పులతి వీళ్ళు బోరోయింగ్స్ ఏమో షార్ట్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ తీసుకుంటున్నారు షార్ట్ టర్మ్ కమర్షియల్ పేపర్స్ నుంచి డెబై డెబెంచర్స్ నుంచి డెట్ మార్కెట్ నుంచి మెచ్యూరిటీ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట వీటికి సో మెచ్యూరిటీ తక్కువ ఉంటుంది బట్ మనకి ఇచ్చేటప్పుడు లోన్స్ ఏమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ తీసుకుందాం మనకి ఇచ్చేటప్పుడు లోన్స్ ఏమో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి ట్వంటీ ఇయర్స్కి ఇస్తున్నారు అంటే అక్కడ అసెట్ లైబిలిటీ మిస్ మ్యాచ్ అయింది కదా అంటే వీళ్ళు తీసుకుంటున్న అప్పులు వీళ్ళు త్వరగా కట్టాలి రెండేళ్లలో మూడేళ్లలో కట్టాలి కానీ మనకి ఇచ్చే అప్పులు ఏమో వీళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత వీళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయి సో దీన్ని అసెట్ లైబిలిటీ మిస్ మ్యాచ్ అంటారు సో ఇది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ సో అసలు యాక్చువల్గా ఏం ఇది మామూలుగా ప్రాసెస్ ఏంటంటే అంతకుముందు ఏంటంటే సో జనరల్గా వీళ్ళు బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్ లోన్స్ తీసుకునే వాళ్ళు టెన్ ఇయర్స్ అలాగే తీసుకునే వాళ్ళు టెన్ ఇయర్స్కి బ్యాంక్స్ నుంచి తీసుకొని మనకి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని వీళ్ళు డెట్ 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 మార్కెట్ నుంచి అలాగే డెబెంచర్స్ నుంచి కమర్షియల్ పేపర్స్ నుంచి ఈ బాకీ ఈ రెస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వీళ్ళు మనకి అంటే ఈ రెస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వీళ్ళు షార్ట్ టర్మ్ లెండింగ్ తీసుకునే వాళ్ళు అది మంచి అది మంచి పద్ధతి బట్ ఒకసారి బ్యాంక్స్ ఏమైనా ఎన్బిఎఫ్సీస్కి లోన్స్ ఇవ్వటం వీళ్ళ బ్యాంక్స్ ఎన్పిఎస్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ పెరిగిపోవటం వల్ల ఏం జరిగింది బ్యాంక్స్ అనేవి వీళ్ళకి లోన్స్ ఇవ్వటం అనేది తగ్గించింది అనమాట సో ఒకసారి బ్యాంక్స్ అనేవి లోన్స్ ఇవ్వటం తగ్గించినప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే లాంగ్ టర్మ్ లెండింగ్ కూడా మనకి ఏదైతే హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లెండింగ్స్ కూడా వీళ్ళు షార్ట్ టర్మ్ నుంచి వీళ్ళు డెట్ రైజ్ చేస్తున్నారు అనమాట సో అది అది ప్రాబ్లము సో దాన్ని అసెట్ లైబిలిటీ మిస్ మ్యాచ్ అంటారు సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో అసెట్ లైబిలిటీ మిస్ మ్యాచెస్ ఏ ఏ కంపెనీస్కైనా ఉన్నాయా లేదా అనేది ఒకసారి మీరు చూడండి నేను మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ అసెట్ లైబిలిటీ మిస్ మ్యాచెస్ గురించి నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి కంపెనీస్ ఉన్నాయి చూసారా ఇక్కడ ఇది చూడండి ఇది మీకు ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ క్లాస్లో లాస్ట్ సెషన్లో నేను డిస్కస్ చేశాను సో ఎన్బిఎఫ్సీస్ విత్ హై షేర్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ కమర్షియల్ పేపర్స్ మెచ్యూరింగ్ ఇన్ నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఓకే సో ఈ కంపెనీస్ చూడండి ఐఏఎఫ్ఎల్ జేఎం ఫైనాన్షియల్ ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ ఇండియా బుల్స్ వెంచర్స్ ఇండియా బుల్స్ ఇండియా బుల్స్ వెంచర్స్ ఎడిల్ వైస్ ఫైనాన్స్ ఓకే సో తర్వాత హెచ్డిఎఫ్సి బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఓకే ఇవన్నీ మిగతా కంపెనీస్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఓకే సో మీరు ఈ టాప్ ఫైవ్ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం ఇన్వెస్ట్ చేయటం అంత నేను సజెస్ట్ చేయను ఓకే ఐఏఎఫ్ఎల్ జేఎం ఫైనాన్షియల్ ఇవి టాప్ ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా వీటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి నేను మీ మిమ్మల్ని సలహా ఇవ్వను ఎందుకంటే చెప్పాను కదా ఓకే సో ఇది ఇవి ఇష్యూస్ అనమాట ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో వీళ్ళకి ఏంటంటే మెచ్యూరిటీ త్వరగా మెచ్యూర్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి డెట్ రైజ్ చేస్తే ఎలా పే చేస్తారనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇలాంటి కంపెనీస్కి మనం దూరంగా ఉండటం చాలా మంచిది ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రోత్ ఇక్కడ నుంచి చెప్పాను కదా నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ ఇవన్నీ తగ్గుతున్నాయి సో నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ తగ్గితే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్స్ తగ్గుతాయి సో ఇక్కడ నుంచి గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది అనే అనే ఎస్టిమేషన్ మీరు వేసుకోవాలి సో దీనికి ఏంటంటే గ్రోత్ ఎస్పెషల్లీ ఎన్బిఎఫ్సి సెక్టర్ ఎకానమీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ ఇక్కడ నుంచి గ్రోత్ అనేది మనం ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి కూడా ఉంటుంది సో మనకి కనుక మనకి కన్జంప్షన్ రూరల్ కన్జంప్షన్ అలాగే డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ మనకి బాగుంటున్నాయి ప్రస్తుతానికి సో ఇక్కడ నుంచి ఈ కంపెనీస్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాయి అనేది మనం ఎస్టిమేట్ చేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఎక్స్పోజర్ టు కవా కమర్షియల్ పేపర్స్ అండ్ ఎన్సిడీస్ నాన్ కన్వర్టబుల్ అడ్బెంచర్స్ అనమాట ఎన్సిడీస్ సో ఇక్కడ మనం చూసాం కదా ఏ కంపెనీస్కి అయితే ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉందో ఆ కంపెనీస్ని మనం మనకి కొద్దిగా దూరంగా ఉండటం మంచిది సో మీకు ఆ ఎక్స్పోజర్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను చూడండి మీకు సో ఇది ఓకే ఓకే బజాజ్ ఫైనాన్స్ మీకు ఏదైనా ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్ వాటిల్లో మీకు దొరుకుతుంది ఇక్కడ చూడండి హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ ఇది సో ఇక్కడ చూడండి థర్టీ పర్సెంట్ డిపాజిట్స్ నుంచి వీళ్ళు ఫండ్ రేస్ చేస్తున్నారు ఓకే ఓకే డిపాజిట్స్ నుంచి వీళ్ళు ఫండ్ రేస్ చేస్తున్నారు థర్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ చూడండి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇయర్ థర్టీ పర్సెంట్ డిపాజిట్స్ నుంచి అలాగే టర్మ్ లోన్స్ నుంచి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఇవి బోరోయింగ్స్ అనమాట ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చేసి
రేట్ హైక్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నాం కదా నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్లో వీళ్ళకి ఏదైతే వీళ్ళకి ఇప్పుడు అప్పులు ఎక్కువ ఎక్కువ ఎక్కువకి దొరుకుతుంది కదా సో ఎక్కువకి అప్పులు దొరు ఇంట్రెస్ట్ వీళ్ళకి ఏదైతే బోరోయింగ్స్ వీళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరిగినాయి కాబట్టి బోరోయింగ్స్ వీళ్ళ ఎక్కువ ప్రైసెస్కి దొరుకుతున్నాయి సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ తగ్గుతాయి అనమాట ఏ కంపెనీస్ అయితే ఏ కంపెనీస్ అయితే ఈ ఈ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని కస్టమర్స్కి పాస్ ఆన్ చేస్తుందో వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి పూర్తిగానే పూర్తిగా పాస్ ఆన్ చేయ చేయక చేయ అవసరం లేదు పార్షియల్గా పాస్ ఆన్ చేసిన వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి క్లియర్గా చెప్తాను సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇంక్రీజ్ రేట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంతకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్లే వీళ్ళు సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు సెవెన్ ఇది వరకు సెవెన్ పర్సెంట్కి అప్పు తెచ్చేవాళ్ళు మనకి లోన్ నైన్ పర్సెంట్కి ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే అక్కడ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ టూ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనుకోండి వీళ్ళకి లోన్ దొరుకుతుంది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి మనకి నైన్కే ఇచ్చారనుకోండి వీళ్ళ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ తగ్గింది కదా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంతేనా సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్కి తీస్తున్నారు మళ్ళీ మనకి నైన్కే ఇస్తున్నారు అనుకోండి 1.5% పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అంటే ఏంటి వీళ్ళ ప్రాఫిట్స్ తగ్గి అదే మీరు ఏదైనా కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అంటే కనుక ఒకవేళ వీళ్ళకి నెట్ ఇప్పుడు ఎంత అయింది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి మనకి ఇచ్చేటప్పుడు నైన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కానీ ఇస్తున్నారు అంటే ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ ఉందో దాన్ని కస్టమర్స్కి పాస్ ఆన్ చేస్తున్నారు అని అర్థం ఓకే సో పార్షియల్గా పాస్ ఆన్ చేస్తున్నారు అని అర్థం పార్షియల్గా కానీ కంప్లీట్గా కానీ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్లీట్గా పాస్ ఆన్ చేశారనుకోండి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్తో వస్తుంది మనకి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కస్టమర్స్కి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారనుకోండి అంటే వీళ్ళ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు అంటే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు సో వీళ్ళ ప్రాఫిట్స్ అనేవి కన్సిస్టెంట్గా ఉంటాయి సో ఈ ఇలాంటి కంపెనీస్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను కదా కంపెనీస్ నేను ఏ కంపెనీ సెలెక్ట్ చేశాను అందులో మీకు నేను ఆ విషయాలు కూడా ఇంకా క్లియర్గా మళ్ళీ చెప్తాను ఓకే నెక్స్ట్ లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది కదా మనకి ఇది మెయిన్ అన్నిటికన్నా మెయిన్ పాయింట్ అనమాట ఇది ఓకే సో లిక్విడిటీ ఇష్యూ ఎందుకు ఇష్యూ అంటే ఎందుకు అసలు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఐఎల్ఎఫ్ఎస్లో డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ ఎన్బిఎఫ్సి మీడియాలో కూడా డిస్కస్ చేసాం మెయిన్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఈ ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ కారణం వల్ల ఏంటంటే మనకి మార్కెట్లో అనేది లిక్విడిటీ అనేది చాలా తగ్గింది అనమాట ఇప్పుడు ఎన్బిఎఫ్సీస్కి బోరోయింగ్స్ అనేవి కష్టం అవుతాయి సో మీరు ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం స్ట్రాంగ్ బో స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్కి స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ బోరోయింగ్ డిజబిలిటీ బోరోయింగ్ వీల్ ఎఫెక్ట్ అవ్వని కంపెనీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఏంటో చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ ఉంది హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ కదా అది హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ మనకి అది కూడా వన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్బిఎఫ్సి అనమాట హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ ఆర్ ఆర్ ఎల్స్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఈ రెండింటిని తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ తీసుకుందాం ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు బోరింగ్స్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు ఎందుకంటే మనం ఎల్ఐసి ప్రీమియమ్స్ కడుతున్నాం కాబట్టి ఓకే బజాజ్ ఫిన్సర్ ఉంది బజాజ్ ఫిన్సర్వ్లో మనం బజాజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కడుతున్నాము అలాగే బజాజ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కడుతున్నాం సో బజాజ్ ఫైనాన్స్కి ప్రాబ్లం లేదు ఓకే అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్కి బోరింగ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నుంచి వస్తాయి ఓకే అలాగే మహేంద్ర మహేంద్ర ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఉంది మహేంద్ర గ్రూప్ చాలా చాలా పెద్ద గ్రూప్ దానికి దానికి కూడా లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఉండవు ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు రీసెంట్గా కూడా వాళ్ళు ఫి ఫిక్స్ డిపాజిట్స్ వాళ్ళ ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వింగ్ ఉంది అలాగే వాళ్ళు ఇప్పుడు రీసెంట్గా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్కి లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఉండవు అంటే లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ అంటే వాళ్ళకి డబ్బులు వేరే చోట బారో చేసుకోవాల్సిన అవసరం అంటే వాళ్ళు వేరే చోట బారో చేసుకుంటారు బట్ లిక్విడిటీ టైట్ ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళ బారోయింగ్స్ అనేవి అంతగా ఎఫెక్ట్ అవ్వవు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్
ప్రాబ్లం వస్తుంది సాల్వెన్సీ ఇష్యూస్ కాదు వాళ్ళకి అసెట్స్ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి బట్ లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ క్యాష్ ఎలా జనరేట్ చేస్తారు అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి లిక్విడిటీ రిచ్ ఉన్న కంపెనీస్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి సో ఆ కంపెనీస్ చెప్పాను కదా ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ మహేంద్ర మహేంద్ర ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సో ఇవి ఇవి టా క్యాపిటల్ ఫస్ట్ సో క్యాపిటల్ ఫస్ట్ కూడా మీకు నేను డిస్కస్ చేస్తాను క్యాపిటల్ ఫస్ట్ కూడా వాళ్ళ వాటికి లిక్విడిటీ ఇష్యూ ఉండదు ఎందుకంటే క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ఐడిఎఫ్సి నుంచి క్యాపిటల్ రేజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మీకు నేను చూపిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అది అలాగే ఇప్పటి వరకు లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పెద్ద ఇష్యూ కాదు ఇప్పటి వరకు పెద్ద ఇష్యూస్ లేవు సో మీరు ఎత్తు పాయింట్ చూసినట్టయితే ఇప్పుడు రానున్న కాలంలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ మరీ పెరుగుతాయి ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరిగినప్పుడు అప్పుడు ఈ బ్యాంక్ ఈ ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాయో చూడాలి సో ఇవంతా ఇదంతా టైము ఒక సిక్స్ మంత్స్ రానున్న సిక్స్ మంత్స్ ఎన్బిఎఫ్సీస్కి చాలా క్రిటికల్గా ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఎక్కువ 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 క్వాంటిటీస్లో మీరు ఎన్బిఎఫ్సీస్లో ఎంటర్ అవ్వకండి ఓకే ఒకవేళ మీకు ప్రైస్ అనేది ఫేవరబుల్గా ఉంటే కనుక తప్పకుండా మీరు ఎంటర్ అవ్వచ్చు తప్పకుండా మీరు ఎంటర్ అవ్వచ్చు బట్ సిప్ మోడ్లో మీరు కొద్ది కొద్ది క్వాంటిటీస్ని మీరు కొద్ది 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 క్వాంటిటీస్ మీరు ఎంటర్ అవ్వండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అలాగే ఈ రానున్న కాలంలో మనకి డాలర్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇవన్నీ పెరుగుతాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఎన్బిఎఫ్సీస్ మీద మంచి ఇవన్నీ కూడా ఎన్బిఎఫ్సీస్ మీద నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ చూ చూపించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో తప్పకుండా మీరు వాటిని కన్సిడర్ చేయండి ఓకే ఇంకొకటి ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదైనా బ్యాంక్ కానీ ఏదైనా ఎన్బిఎఫ్సీస్ కానీ రిటైల్కి రిటైల్ లెండింగ్ ఎంత ఉంది కమర్షియల్ లెండింగ్ ఎంత ఉందో చూసుకోండి సో ఏదైనా బ్యాంక్ కానీ ఎన్బిఎఫ్సీ కానీ మోర్ దెన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ థర్టీ పర్సెంట్ కనుక రిటైల్ ఎస్పెషల్ థర్టీ పర్సెంట్ పెట్టుకోండి మోర్ దెన్ థర్టీ పర్సెంట్ కమర్షియల్ లెండింగ్ ఇస్తుంటే కనుక దాన్ని చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో తప్పకుండా అలాంటి కంపెనీస్లోకి దగ్గర దగ్గరికి వెళ్ళకండి ఎందుకంటే కమర్షియల్ లెండింగ్స్ నుంచి మనకి ఎక్కువ ఎన్పిఎస్ రైజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కమర్షియల్ లెండింగ్ అంటే వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు కార్పొరేట్ కార్పొరేట్ లెండింగ్ అని కూడా అంటారు దాన్ని ఓకే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ వాళ్ళు ఏంటంటే డిఫాల్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంతే మీకు చెప్పాను ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ డిసిబి బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా రిటైల్ రిటైల్ ఫోకస్డ్ బ్యాంక్స్ అనమాట అందుకనే వీటికి ఎన్పిఎస్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ తక్కువ ఉంటాయి అలాగే మీరు చూసినట్లయితే ఎస్ బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ వీటికి నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇవి మోర్ మోర్ ఆఫర్ రిటైల్ ప్లస్ కమర్షియల్ లెండింగ్ అనమాట ఓకే సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో అలాగే మీరు మీకు నేను 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 మీకు ఎగ్జాంపుల్స్లో చూపిస్తాను ఈ ఇన్వెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హెచ్డిఎఫ్సి చూడండి ఇందులో ఉన్నట్టు ఉంది ఓకే మీకు నేను డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ కంపెనీస్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చూపిస్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రిటైల్ లెండింగ్ ఎక్కువ ఉండే బ్యాంక్స్ని ఎన్బిఎఫ్సీస్ని ఎప్పుడు కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే ఎందుకంటే మెయిన్ రీజన్ రిటైల్ లెండింగ్లో అంటే మీకు నాకు లోన్స్ ఇస్తారనమాట మీకు నాకు ఏదైనా చిన్న మనకి ఏదైనా బిజినెస్ పర్పస్ కానీ మనకి ఏదైనా హౌసింగ్ లోన్ కానీ మనకి జనరల్గా రిటైలర్స్కి కావాలి అదే కమర్షియల్ లెండింగ్లో వచ్చేసి కార్పొరేట్ లెండింగ్లో వచ్చేసి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్కి లోన్స్ ఎక్కువ హై అమౌంట్స్లో లోన్స్ ఇస్తారనమాట అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే డిఫాల్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎన్పిఎస్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా కంపెనీ మీరు ఎన్బిఎఫ్సి కానీ బ్యాంక్ కానీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే కనుక లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఓకే లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ నెట్ ఎన్పిఏ ఇంకా ఇక్కడ రాస్తాం చూడండి నెట్ ఎన్పిఏ లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఉండేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది 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 మనకి గోల్డెన్ రూల్ ఇందులో చెప్పాలంటే ఇది అన్నిటి టాప్ మోస్ట్ ఓకే నెట్ ఎన్పిఎస్ ఏ బ్యాంకులో కానీ ఎన్బిఎఫ్సిలో కానీ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే కనుక వాటి జోలు వెళ్ళకండి ఓకే లే గ్రేటర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఇదివరకు నేను ఇది జనరల్గా రూల్ ఆఫ్ థమ్ ఏంటంటే గ్రేటర్ దాన్ టూ పర్సెంట్ ఉండకూడదు టూ పర్సెంట్ కానీ ఎక్కువ ఉండకూడదు బట్ ఈ టైంలో ఏంటంటే ఈ టైంలో ఈ ఎన్పిఎస్ చాలా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి బ్యాంక్స్ని సో లెస్ దాన్ మోర్ దాన్ వన్ ఉన్న కంపెనీస్ని మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయకండి లెస్ దాన్ వన్ వన్ కన్నా వన్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ నెట్ ఎన్పిఎస్ ఉంటే వాటిల్లోనే
అలాగే కంపెనీ ఎప్పుడు మెచ్యూర్ అవుతున్నాయో ఫండ్స్ అది కూడా మనకి ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది సో అది కూడా మీరు అక్కడ నుంచి చూడవచ్చు ఏదైనా ఏదైనా మీకు కనపడలేదు అనుకోండి ఏదైనా మీకు ఏదైనా క్రైటీరియా ఇందులో చెప్పిన క్రైటీరియా ఏదైనా మీకు కనపడలేదు అనుకోండి ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్ లో కానీ రిజల్ట్స్ లో కానీ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ లో చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగా మీకు అప్పుడు కూడా మీకు కనపడకపోతే నాకు కామెంట్ చేయండి నేను తప్పకుండా మీ క్వైరీ నేను తీరుస్తాను ఓకే ఈ ఎన్పిఎస్ ఇష్యూస్ వల్లనే నేను మీకు చాలా బ్యాంక్స్ లో మీకు ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దని నేను సజెషన్స్ ఇచ్చాను ఓకే ఎస్పెషల్లీ ఫెడరల్ బ్యాంక్ సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ అలాగే కర్ణాటక బ్యాంక్ సో వీటిల్లో అంతకన్నా మంచి బ్యాంక్స్ చాలా ఉన్నాయి సో వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను అవి చెడ్డవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెడ్డవని నేను అనట్లేదు అంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెడ్డవని నేను అనట్లేదు కానీ వాటికన్నా మంచి ఆపర్చునిటీస్ అనేవి మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయనే విషయాన్ని నేను మీకు చెప్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఓకే డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి మెచ్యూరిటీ ఫండ్స్ బోరోయింగ్ సో బోరోయింగ్స్ గురించి ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను అంటే ఎక్కడి నుంచి లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ షార్ట్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ లో ఉందా లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ లో వీళ్ళ వీళ్ళ లోన్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనేది చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఎయిటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ షార్ట్ టర్మ్ బోరింగ్స్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతున్నాయి అంటే కనుక వాటిని అవాయిడ్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఒక సిక్స్ కంపెనీస్ మీకు సజెస్ట్ సజెస్ట్ చేస్తాను సో వీటిల్లో నేను మీకు డిస్కస్ చేస్తాను పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ కూడా సో ఈ కంపెనీస్లో మీరు చూసి ఈ సిక్స్ నుంచి ఒక నేను అంటే ఇందులో హైలైట్ చేస్తాను మీకు హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ ఓకే ఆ తర్వాత బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ఓకే ఈ ఫోర్ ఇట్ని నేను సజెస్ట్ చేస్తాను సో నేను ఎందుకు ఎంఎండ్ఎం కూడా మనకి మంచి కంపెనీ నేను ఎందుకు మీకు ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ ఎందుకు సజెస్ట్ చేయట్లేదు అలాగే శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా మంచి కంపెనీయే మీరు అందులో కూడా ట్రై చేయొచ్చు కొద్దిగా డీప్గా మీరు అనలైజ్ చేయాల్ చేయాల్సిన విషయం ఉంది ఓకే అది మీకు శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇది ఒక యునిక్ బిజినెస్ మోడల్ ఓకే శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫైనాన్స్ ఒక యునిక్ బిజినెస్ మోడల్ సో ఈ కంపెనీస్ నేను మీకు డిస్కస్ చేస్తాను లైట్గా ఓకే సో ఫస్ట్ నేను బజాజ్ ఫైనాన్స్ చూపిస్తాను మీకు సో బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకు చూసినట్లయితే బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఫిన్సర్ మనకి పేరెంట్ కంపెనీ దీనికి బజాజ్ హోల్డింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పేరెంట్ కంపెనీ అందులో మనకి బజాజ్ ఫిన్సర్ సో బజాజ్ ఫిన్సర్ కింద సిక్స్టీ పర్సెంట్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ ఉంది ఓకే సో ఇది బజాజ్ ఫైనాన్స్ రిటైల్ రిటైల్ మనకి రిటైల్కి ఎక్కువ మనకి అంటే కమర్షియల్ కమర్షియల్గా కాదు రిటైలర్స్కి ఎక్కువ అంటే మనలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ లోన్స్ ఇస్తుంది సో ఇది ఇది మన క్రైటీరియాని ఫాలో అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఈఎంఐ మనకి ఈఎంఐ కార్డ్ కార్డ్స్ అలాగే టూ వీలర్ త్రీ వీలర్ లోన్స్ పర్సనల్ లోన్స్ అలాగే లోన్స్ టు ప్రొఫెషనల్స్ ఓకే సో రూరల్గా మనకు వచ్చేసి కన్జ్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ అంటే ఏసీస్ కొనుక్కోవడానికి కూలర్స్ కొనుక్కోవడానికి లైఫ్ స్టైల్ ఫోన్లు కొనుక్కోవడానికి గోల్డ్ కొనుక్కోవడానికి ఓకే సో అలాగే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ కంపెనీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓకే అలాగే హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ కూడా వీళ్ళు ఈ డిసెంబర్ సారీ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మెయిన్గా మనకి కన్జ్యూమర్ మనకి రిటైలర్ అనమాట రిటైలర్ లోన్స్ ఎక్కువ ఇస్తుంది నేను మీకు ఆ క్రైటీరియా ఒకసారి చూపిస్తాను ఎంతమందికి ఎంత లోన్ ఎవరికి ఇస్తుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చూడండి సో ఏయుఎం మిక్స్ ఏయుమెంట్ అసిస్ట్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ సో వీళ్ళు ఎవరెవరికి లోన్స్ ఇస్తున్నారనే విషయం ఇక్కడ మనకు తెలిసింది రూరల్ కన్జ్యూమర్స్కి రూరల్ రూరల్ ఇక్కడ చూడండి మిక్స్ ఫర్ కన్జ్యూమర్ సో కన్జ్యూమర్కి థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ రూరల్ సెవెన్ పర్సెంట్ స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి థర్టీన్ పర్సెంట్ కమర్షియల్ మోర్టిగేజ్ వచ్చేసి కమర్షియల్ వాళ్ళకి వచ్చేసి సో ఇక్కడ కమర్షియల్కి వచ్చేసి థర్టీన్ పర్సెంటేజ్ థర్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఓకే అలాగే మోర్టిగేజెస్ అంటే హౌసింగ్ లోన్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనమాట ఓకే ఫైనాన్స్ ఆఫ్ హౌసింగ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఆర్ మోర్టిగేజెస్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే కమర్షియల్ లెండింగ్ చూడండి థర్టీన్ పర్సెంట్ అంటే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్నా థర్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండే ఓ కంపెనీస్ని మనం అవాయిడ్ చేస్తామని చెప్పి సో మనకి బజాజ్ ఫైనాన్స్ అనేది ఒక పాజిటివ్ అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అలాగే మనం ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాము
బజాజ్ ఫైనాన్స్ చూడండి థర్టీ వన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇది కన్సూమర్ రూరల్ కి స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ కి లోన్ ఇస్తుంది రీసెంట్ గా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసింది చూడండి క్రెడిట్ రేటింగ్ ట్రిపుల్ ఏ క్రెడిట్ రేటింగ్ అలాగే షార్ట్ టర్మ్ డెట్ వచ్చేసి ఏ వన్ ప్లస్ క్రిసిల్ రేటింగ్ అలాగే సెవెన్ నైన్టీ త్రీ అర్బన్ లొకేషన్స్ లో ఉంది సిక్స్ నైన్ సిక్స్ నైన్టీ త్రీ రూరల్ లొకేషన్స్ లో ఉంది అలాగే ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ మిలియన్ కస్టమర్స్ ఈ రీసెంట్ ఈ లాస్ట్ క్వార్టర్ లో యాడ్ అవడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒక్కొక్క విషయం మీకు చెప్తాను ఈ కంపెనీ గురించి చాలా మంది అంటున్నారు బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇక్కడ నుంచి అంటే వీళ్ళకి డౌట్ ఉంటుంది ఈ లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ అంటే మన ఇన్వెస్టర్స్ కి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి ఇలాంటి డౌట్స్ మీరు పెట్టుకోకండి బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఆల్రెడీ చాలా గ్రోత్ ఇచ్చింది ఇక్కడ నుంచి ఇంత గ్రోత్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉండవేమో ఇంకా వేరే కంపెనీస్ ఏదైనా మనం చూసుకోవాలి అనే అనే వాటిల్లో మీరు ఆలోచించకండి అంటే ఇది లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీ ఇక్కడ నుంచి ఇది ఎక్కువ గ్రోత్ ఇవ్వదేమో అలాంటిది మీరు ఆలోచించకండి ఒక్కసారి ఆలోచించండి బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో ప్లేసెస్కి ఎన్నో ప్లేసెస్ కి ఇది వెల్ ఇంకా దీని గ్రోత్ చాలా ఉంది ఎన్నో ప్లేసెస్ కి ఇది వెళ్తుంది ఇంకా ఇంకా వ్యాప్ ఇంకా ఇది ఇంకా ఇది వెళ్ళని ప్లేసెస్ చాలా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ నుంచి కూడా బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఏదైతే చిన్న కంపెనీ ఎంత గ్రోత్ ఇస్తుందో అదే విధంగా బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా గ్రోత్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఎస్పెషల్లీ ఈ బ్యాంక్స్ బ్యాంక్స్ అలాగే ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ మీరు పెద్ద వాళ్ళతో ఉండటం పెద్ద కంపెనీస్తో ఉండటం చాలా మంచిది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి పెద్ద కంపెనీస్తో మీరు ఉండటం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ మార్జిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళకి లెండింగ్ అనేది బోరింగ్స్ అనేవి తక్కువ రేటుకు వస్తూ ఉంటాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విషయం సో తప్పకుండా మీకు బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇక్కడ నుంచి కూడా మంచి మంచి మీకు రిటర్న్స్ ఇస్తుంది అని నాకు చాలా నమ్మకంగా ఉంది సో తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉండాల్సిన పిక్ ఇది బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మీరు ఈ ఈ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఈ ప్రజెంటేషన్ తప్పకుండా చూడండి సో ఇక్కడ రిటర్న్ ఆన్ ఎసెట్స్ త్రీ పర్సెంట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి రిటర్న్ ఆన్ ఎసెట్స్ మనం గ్రేటర్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటే మంచిది అనుకుంటున్నాం బట్ వీళ్ళు త్రీ పర్సెంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే చూడండి ఈ యొక్క కంపెనీ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఓకే సో ఇందులో చూడండి ప్రమోటర్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ దగ్గర దగ్గర ఎఫ్ఐఎస్ వచ్చేసి ట్వంటీ పర్సెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ మన మన దగ్గర ఉన్నది ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్నది నైన్ పర్సెంట్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి కంపెనీ చాలా స్ట్రాంగ్ కంపెనీ ఇక్కడ నుంచి చాలా గ్రోత్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కంపెనీ ఓకే ఇక్కడ చూడండి నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కదా సో ఈ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది మనకి సో నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ నుంచి వస్తుంది ఓకే అలాగే ఇక్కడ నెట్ ఎన్పీఏ చూడండి నెట్ ఎన్పీఏ మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ క్వార్టర్ మనం చూసినట్లయితే పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి నెట్ ఎన్పీఏ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఉన్న కంపెనీస్ని మనం మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఈ కంపెనీ గురించి మీరు డీటెయిల్గా ఇంకా ఈ కంపెనీ ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్ అలాగే యాన్యువల్ రిపోర్టు రిజల్ట్స్ అన్నీ కూడా మీరు అనలైజ్ చేయండి ఓకే సో నెట్ ఎన్పీఏ నెట్ ఎన్పీఏ కూడా ఇది అలాగే బాగా తక్కువ మెయింటైన్ చేస్తుంది సో ఇలాంటి కంపెనీస్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు ఇది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లొకేషన్స్లో ఇది ఉంది ఓకే సో ఇంకా ఈ కంపెనీ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ యాన్యువలైజ్డ్ గ్రోత్ రేట్ ఓకే వీళ్ళు 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 ప్రతి ఇయర్ ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ సిఏజీఆర్తో గ్రో అవుతుందని వీళ్ళు చెప్తున్నారు సో ఈ కంపెనీలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసి మంచి మంచి ప్రైస్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే నేను మీకు ఇంతకుముందు లెవెల్స్ చెప్పాను బజాజ్ ఫైనాన్స్ తప్పకుండా ఇది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్కి వస్తే కనుక ఇక బజాజ్ ఫైనాన్స్ మీరు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అంతకన్నా తక్కువ వస్తే కనుక మీరు తప్పకుండా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఈ కంపెనీలో ప్రస్తుతం టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అలా ఉంది ఇంకా మన రానున్న టైంలో మనకి కరెక్షన్స్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు మనకి ఈ టిల్ ఎలక్షన్స్ మనకి ఈ వాలటైల్గానే ఉంటుంది సో మనకి ఆపర్చునిటీ దొరికినప్పుడు చూసుకోండి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా మీరు ఈ స్టాక్లో ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ స్టాక్ డిస్కస్ చేసేది హెచ్డి హెచ్డిఎఫ్సి దీని గురించి పెద్
ఇలాంటి కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇక్కడ చూసారా ఇండివిజువల్స్ మన లాంటి హౌసింగ్ లోన్ తీసుకోవాల్సిన వాళ్ళకి సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి మిగతా మిగతా సిక్స్ పర్సెంట్ కార్పొరేట్స్కి కన్స్ట్రక్షన్కి థర్టీన్ పర్సెంట్ అలాగే వీళ్ళు సో ఇది ఒక పాజిటివ్ ఇండివిజువల్స్కి మన లాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ సెవెంటీ పర్సెంట్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో అది కూడా చాలా మంచి మంచి ఇది ఓకే వీళ్ళు ఫండ్ ఎలా రేజ్ చేస్తున్నారు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము వీళ్ళు నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ చూడండి ఇది నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ సో టూ పాయింట్ టూ నైన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ టూ పాయింట్ త్రీ త్రీ టూ పాయింట్ టూ నైన్ టూ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఇప్పుడు అన్న టైంలో కూడా కొద్దిగా వీళ్ళ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ అంత తగ్గే అంత సివియర్గా తగ్గే ఛాన్సెస్ అయితే లేవు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ కంపెనీ ఎస్పెషల్లీ హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ లాంటి కంపెనీస్ కస్టమర్స్కి పాస్ ఆన్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో కస్టమర్స్కి వీళ్ళు పా వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ హైక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు కస్టమర్స్కి పాస్ ఆన్ చేస్తారు ఎలాగంటే ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇదివరకు వీళ్ళు ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ బోరింగ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో కాస్ట్ ఆఫ్ బోరింగ్ వీళ్ళు నైన్ నైన్ పర్సెంట్ దగ్గర దగ్గర నైన్ పర్సెంట్ ఉంటే వీళ్ళు లోన్స్ ఇవ్వటం లెవెన్ పాయింట్ టూ టూ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం మీరు చూడండి టూ పాయింట్ టూ నైన్ టూ పాయింట్ త్రీ త్రీ టూ పాయింట్ టూ నైన్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ సో దగ్గర దగ్గర వీళ్ళు టూ పాయింట్ టూ నైన్ పర్సెంట్ ప్రతి ఇయర్ వీళ్ళు నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే ఏంటి ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ హైక్ హైక్ ఉందో ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా కనపడుతుంది ఇంట్రెస్ట్ హైక్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు లోన్స్ కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ పర్సంటేజ్కి లోన్స్ ఇవ్వటం మొదలుపెట్టారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్యూచర్లో కూడా రానున్న కాలంలో కూడా ఫ్యూచర్లో కూడా మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ హైక్ అవుతాయి కాబట్టి వీళ్ళు కూడా కస్టమర్స్గా ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని పాస్ ఆన్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో దిస్ ఈజ్ ద టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టు ఓకే మెచ్యూరిటీ చూడండి వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్లో ఎక్కువ పెద్ద మెచ్యూరిటీ లేదు బట్ వన్ ఇయర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వీళ్ళకి మెచ్యూరిటీస్ ఉన్నాయి సో ఇది కూడా మనకి కంపెనీ పాజిటివ్గానే ఉంది ఓకే సో రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ చూడండి టూ పాయింట్ ఫోర్ ఓకే ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద వెరీ పాజిటివ్ ఫర్ దిస్ బ్యాంక్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ గురించి నెక్స్ట్ నేను మీకు ఎల్ఐసి గురించి చెప్తాను ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సో ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మనకు తెలుసు దానికి ఎల్ఐసి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్కి బోరింగ్స్ అన్నీ కూడా ఎల్ఐసి నుంచి వస్తాయి మనం ప్రీ ప్రీమియమ్స్ ఎక్కడైతే మనం కడుతున్నాము సో ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కూడా ఇలాంటి అనాలిసిస్ మీరు చేయండి తప్పకుండా చేసి అది కూడా ఒక మంచి బెట్ మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ చాలా మంచి లెవెల్స్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్లో ఎవరైనా ఎంటర్ అవడానికి ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ బాగుంటాయి సో స్టాక్ కూడా దగ్గర దగ్గర ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లోనే ఉంది ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలో ఫోర్ హండ్రెడ్లో మీరు ఎంటర్ అవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అలాగే ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ గురించి మీకు నేను చెప్తాను ఓకే సో క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ఓకే ఇక్కడ ఉంది ఓకే ఇది క్యాపిటల్ ఫస్ట్ బట్ ఆ ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ గురించి నేను మీకు చెప్తాను ఈ ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ క్యాప్ వాళ్ళకి బోరోయింగ్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు మేనేజ్మెంట్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు అలాగే వాళ్ళ ఫండ్స్ మెచ్యూరిటీ ఇవన్నీ ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు బట్ బిజినెస్ మోడల్ గురించి చెప్తాను ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ వచ్చేసి వాళ్ళు ట్రాక్టర్ లోన్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట రీసెంట్గా నేను మీకు ఆ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను ఆర్ఎల్సి నేను మన టెలిగ్రామ్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ రెండింటిలో నేను ఆ లింక్ పోస్ట్ చేస్తాను అది చూడండి మీరు ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు మెయిన్గా ట్రాక్టర్ లోన్స్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోన్స్ అనేవి వాళ్ళు ట్రాక్టర్ లోన్స్ ఇస్తున్నారు అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ డిస్కషన్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి సో వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఈ లోన్స్ ఏవైతే ఇస్తున్నారో వాళ్ళకి కంప్లీట్గా పాస్ ఆన్ చేసే ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా తక్కువ అని చెప్తారు ఎందుకంటే వీళ్ళు డిమాండ్ ఉంది కదా డిమాండ్ ఏదైతే డిమాండ్ ట్రాక్టర్ లోన్స్ యొక్క డిమాండ్ ఏంటంటే హైగా చాలా హైగా ఉంటుంది నామినల్గా ఉంటుంది సో డిమాండ్ హైగా ఉండ డిమాండ్ హైగా లేకపోవటం వల్ల ఏంటంటే వీళ్ళు లోన్స్ ఏదైతే వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఏవైతే హైక్లో ఉన్నా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు కంప్లీట్గా కస్టమర్స్కి పాస్ ఆన్ చేసే ఛాన్సెస్ చాలా లేవు అని
ట్రాక్టర్ లోన్స్ మీదే డిపెండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఆ కంపెనీ నేను సజెస్ట్ చేయను ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీరు రూరల్ డెవలప్మెంట్ బాగుంటుంది ట్రాక్టర్స్ ఎక్కువ సేల్స్ అవుతాయి అని మీరు కనుక మీకు అనిపిస్తే కనుక తప్పకుండా మీరు రీసెర్చ్ చేసి అందులో జాయిన్ అందులో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయచ్చు ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతున్నాయి ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ని వీళ్ళు కస్టమర్స్ కి పాస్ ఆన్ చేయలేరు పూర్తిగా అనేది నా నెగిటివ్ పాయింట్ మిగతా అన్ని కూడా ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లాంగ్ టర్మ్ కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి నేను ఆ ఇంటర్వ్యూ కూడా మీకు లింక్ లో పెడతాను తప్పకుండా ఆ ఇంటర్వ్యూ చూస్తే మీకు ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ గురించి ఒక ఐడియా వస్తుంది ఓకే సో క్యాపిటల్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ కంపెనీ సో శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి కూడా మాట్లాడేస్తాను శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా మీరు చూడండి ఇది కూడా యూనిక్ బిజినెస్ మోడల్ సో ఇంతవరకు మనకి వెహికల్ లోన్స్ ఏమైనా వెహికల్ లోన్స్ ఇదివరకు వరకు వెహికల్ లోన్స్ మనకి కావాలి అంటే కనుక మనం ఏదైనా బ్యాంక్స్ కానీ లేకపోతే ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళటం చేస్తే చేసేవాళ్ళం బట్ యూజ్డ్ లోన్స్ యూజ్డ్ వెహికల్స్ యూజ్డ్ వెహికల్స్ మనం కొనుక్కోవడానికి లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను కంపెనీ శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే వీళ్ళ బోరోయింగ్స్ అవన్నీ కూడా బాగానే ఉంటాయి బట్ ఒకసారి ఈ కంపెనీ డీటెయిల్గా అనాలిసిస్ చేసి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ సో క్యాపిటల్ ఫస్ట్ గురించి మీకు నేను చూపిస్తాను క్యాపిటల్ ఫస్ట్ అనేది కూడా చాలా హెవీగా గ్రో అయింది సేమ్ మెయిన్ నేను ఈ మేనేజ్మెంట్ ఉంది కదా ఈ మేనేజ్మెంట్ ఈయన ఎం వైద్యనాథన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ ఈయన వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ నాకు వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ మేనేజ్మెంట్స్లో ఈయన ఒకరు సో ఈయన ఈయనకి నేను చాలా హ్యూజ్ ఫ్యాన్ని అలాగే రెస్పెక్ట్ కూడా ఈయనకి చాలా ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ నా నా నుంచి సో ఎందుకంటే ఈయన ఎల్ఐసి మన ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ నుంచి ఐసీఐసీఐ ప్రొడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ నుంచి ఐసీఐసీ బ్యాంక్ని చాలా బాగా డెవలప్ చేశారు అలాగే క్యాపిటల్ ఫస్ట్ని కూడా చాలా బాగా ఇప్పటి వరకు చాలా బాగా రన్ చేస్తున్నారు సో ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్తో మర్జింగ్ అయిన తర్వాత వీళ్ళకి ఫండింగ్స్ అనేవి కూడా ఇంకా తగ్గుతాయి సో ఇక్కడ నుంచి ఈ కంపెనీ అనేది ఇంకా గ్రో అవుతుంది ఐడిఎఫ్సితో జత కలిసిన తర్వాత సో ఈ కంపెనీ చాలా పాజిటివ్గా ఇక్కడ నుంచి వెళ్తుందని నాకు చాలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూడండి ఈ ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్ తప్పకుండా చూడండి మీకు చాలా బాగా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది సో నేను ఈ ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్స్ డిస్కస్ చేసిన అన్ని ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్స్ నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్కి కూడా మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను ఇక్కడ చూడండి Capital first is to provide financing to India's 50 million self-employed inter- entrepreneurs. So, this company is also a ఈ కంపెనీ కూడా రిటైల్ రిటైల్ కి ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది మీకు ఆ విషయాలు కూడా ఈ ప్రెసెంటేషన్ లో మనకి కనపడతాయి ఓకే సో ఈ కంపెనీ ఎలా గ్రో అయింది అనే విషయం ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది ఓకే సో తప్పకుండా ఈ నెంబర్స్ అన్ని కూడా చూడండి చాలా పాజిటివ్ కంపెనీ ఇక్కడ చూడండి ఈ కంపెనీ ఎలాగా ఎలాగా గ్రో అయిందో చూడండి రిటైల్ లోన్స్ చూడండి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి టోటల్ అసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే ఇది రిటైల్ లోన్స్ ఇంకోటి కార్పొరేట్ లోన్స్ అనమాట రెండు సో నైంటీ వన్ పర్సెంట్ రిటైల్ లోన్స్ ఓకే నైంటీ వన్ పర్సెంట్ రిటైల్ లోన్స్ నైన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి కార్పొరేట్ లోన్స్ సో చూడండి ఎంత పాజిటివ్ ఈ కంపెనీలో మనం అంటే నే అంటే ఈ కంపెనీ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది నేనైతే కనుక ఏ ఏ విధంగా నా 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 అనాలిసిస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను ఈ కంపెనీని రానున్న టూ క్వార్టర్స్ అంటే సిక్స్ మంత్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ దగ్గర దగ్గర నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు నేను ఈ కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ రానున్న టూ క్వార్టర్స్ ఈ అక్టోబర్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ఎలాగో వచ్చాయి కాబట్టి ఈ డిసెంబర్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అలాగే మార్చ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ చూస్తాను మా ఈ ఈ రిజల్ట్స్ చూసిన తర్వాత ఈ కంపెనీ అనేది ఈ ఈ ఏదైతే ఈ క్యాష్ క్రైసిస్ను కూడా ఇది ఎదుర్కొంటుంది ఈ కంపెనీ ఈ పాజిటివ్గా రి రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేస్తుంది వీళ్ళ మార్జిన్స్ అలాగే వీళ్ళ ప్రాఫిట్స్ గ్రో అవుతున్నాయి లేకపోతే తగ్గలేదు అనిపిస్తే కనుక నేను ఈ కంపెనీలో తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ఇప్పుడున్న టైంలో మాత్రం నేను కొద్దిగా చూ వెయిట్ చేస్తాను ఈ కంపెనీలో మీరు ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక ఫోర్ థర్టీ లెవెల్స్ ఫోర్ ట్వంటీ లెవెల్స్ చాలా మంచి మంచి లెవెల్స్ ఓకే సో ఇంతకు ముందు నేను ఈ కంపెనీని హోల్డ్ చేశాను అలాగే ఫోర్ అంటే షార్ట్ టర్మ్ పొజిషనల్ ట్రేడింగ్లో యూజ్ చేశాను ఫోర్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఎంటర్
ओके सो ये कंपनी या कासेट्स ऐला ऐला ग्रो है ना यानी दिक्कत मानो चुप्पे सुन्दर रिटेल लोन बुक ऐला ग्रो है इन दिन दिक्कत चुप्पे सुन्दर हो ओके सो तब पकड़ने यानी चुड़ैल ने 95 परसेंट माइक्रो एंटरप्राइजेस है 4 परसेंट तो स्मॉल एंटरप्राइजेस है मीडियम एंटरप्राइजेस है ना मतलब लोन सीखे दी ओके सो ये कंपनी चुड़ैल ने मान के रेज़ होता है ना टू व्हीलर इंडस्ट्री अलगे अर्बनाइजेशन रेज़ होता है ना क्या ओके अर्बनाइजेशन एंड ब्रांड अवेयरनेस रेज़ होता है ना देवी वन्नी कोड़ा मान डिस्पोजेबल इनकम्स पेरुगुतन नहीं ये मान इनकम रेट्स पेरुगुतन नहीं इनकम्स पेरुगुतन है सो ये वन्नी कोड़ा ये कंपनी की पॉजिटिव है ये मान के लैपटॉप्स और प्रिंटर्स से लोन फॉर एसी लोन फॉर डिस्प्ले पैनल्स लोन्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी विच अन्य इटके लोन्स इस तरह सो मोस्टली रिटेल लेंडिंग सो इधर कोड़ा वन ऑफ़ द पॉजिटिव ये कंपनी अक्का मान के ये चोरण इवन ये लोन्स टाइप ऑफ़ लोन्स ही दिच्छे दी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स ये मैनेजमेंट तब पकोंडा मेरो वैद्यनाथन गर गुरिंची वी वैद्यनाथन गर गुरिंची तब पकोंडा चाल चाल बंडे जो चाला इंस्पिरेशन स्टोरी अलगे रेस्ट ऑफ़ द मैनेजमेंट डायरेक्टर्स गुरिंची बड़ा चाल बंडे ओके फ्रेंड्स सो इधी अवेलो इला शेयरहोल्डिंग पैटर्न इधी ओके सो इधी एसेट अंडर म Okay, asset under management last 5 years 30% दगे दगे 30% grow इन्दी Okay So market cap कोड़ इन्तक मुंदी इस्टाक दगे दगे 600-700 levels कोड़ इल्ली इन्दी So last 6 months का इस्टाक मन की 400 आले 450 levels लो हुंदे इकड़ चोड़ने borrowings चोड़ने मन की इसेप्टेम्बर चोड़ने borrowings 42% मन की NCDs debentures लो हुंदे 43 परसेंट लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स लोन दी 15 परसेंट कैश क्रेडिट्स लोन दी सो देखिए देखिए रहा हाफ हाफ मान की लॉन्ग टर्म लोन्स होने ही सो ये देखो डा लॉन्ग टर्म लोन्स हाफ होने का बट ये पैदा प्रॉब्लम है नहीं दी मान की देखिए देखिए रहा मान का अंत प्रॉब्लम है नहीं दी लेते ओके फ्रेंड्स सो 40 45 परसेंट लॉन्ग टर्म लोन्स होने का बट ये पैदा प सो ये अन्य कंपनी ने नो डिस्कस किया लंको ना फ्रेंड्स दिन एनपीए नेट एनपीए उच्च से वन परसेंट हो सो कंसिस्टेंट का भी लो एनपीए से नहीं रिड्यूस शास्त्र ना रो सो ना को आ विषय में लो एनपीए विषय में लो ना को पता इधी प्रॉब्लम आओ अन्य ये ना कर पिंच अट लेते ओके फ्रेंड्स तो ये विषय लोगों ने मेरे को नए नए फेसबुक अलग चुनले नेट एंड पीएल वन परसेंट ओं दे परसेंट धन के अलगे ये वन्नी कोड को नी इम्पोर्टेंट स्लाइड्स अन्नी कोड ने नो एको ये वन टारो स्क्रीनशॉट्स अन्ने भी पैटर्न जरिए दे ओके फ्रेंड्स सो ये ये लांटी कंटिन्यूअस का मेरो ना तो इंटरेक्ट होता है कि तब पकोंडा ये चैनल्स तो ये चाना ग्रुप्स लो तब पकोंडा ये मेरो रिक्वेस्ट पैटर्न दे अलग ही टेलीग्राम चैनल लोगों को मेरे इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल लोगों को मेरो ज्वाइन हो चुके फ्रेंड्स ओ ये भी कंपनीज़ सो फोर कंपनीज़ ह सजेशन का दो तब पकोंडा इधर इंटरनेट लर्निंग परपस कौसों ने नो चप्पटन जर गिन्दी सो तब पकोंडा मी मी तरपनुं ची मी एनालिसिस शेसी ई कंपनीज़ लो एंटर वन्दी सो मी के देने कंपनीज़ एक लेवल्स ई फोर कंपनीज़ लेवल्स है चप्पटन हेचडीएफसी लिमिटेड 1800 आ सॉरी आ सॉरी इन दाकने तब जे पॉ बजाज फाइनेंस वे एन हंड्रेड लैवल्स एलसी हाउसिंग फैना वो फोर हंड्रेड लैवल्स कैपिटल फस्ट वे फोर ट्वेंटी फोर थर्टी आ लैवल्स में एंटर अव्वे ओके फ्रेंड्स सो ही वीडियो टाइप आफ् अनालिस नचिंदे आशिस्तान नचुत आशिस्तान सो इंत मुझे वीडियो तक चूँ ईएलएफ क्रैसीस अलग एनबीएफसी फ्यूचर आफ् एनबीएफसी अब वीडियो इंका क्लियर अर्थम सो तक ओपीनियन कामेंट्स अला मैं फेसबुक ग्रूप गुरी अलगे मैं टेलीग्राम ग्रूप रेवान कुंटर नरेने विषय लोगों का मेरो मना कमेंट सेक्शन लो चप्पड़ी तब पकोंडा ये वीडियो चूसने दर वाता मी ओपिनियंस तब पकोंडा मेरो ने मेरे मल रिक्वेस्ट आस्ते ना तब पकोंडा मेरो कमेंट चाइन्डी आ दिच्छाला हेल्पफुल गाउंटेंडी माना के चाला हेल्पफुल गाउंटेंडी क्या फ्रेंड्स
అలాగే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చినట్లయితే వీడియో తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో మన ఛానల్ గురించి చెప్పండి మన ఫ్యామిలీ గ్రో అయితే ఈ సబ్స్క్రైబర్ ఫ్యామిలీ గ్రో అయితే మనకి చాలా బాగుంటుంది సో తప్పకుండా మీ వంతు సాయం మీరు చేయండి సబ్స్క్రైబర్స్ కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ని మీరు కొత్త వాళ్ళకి ఈ వీడియోస్ షేర్ చే షేర్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్తో అలాగే మీరు ఇన్వెస్టింగ్ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో కూడా షేర్ చేయండి కొత్త వాళ్ళకి మన ఛానల్ గురించి చెప్పండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను టెక్నికల్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఆ తర్వాత మనకి పోర్ట్ఫోలియో కూడా నేను రిలీజ్ చేస్తాను పోర్ట్ఫోలియో రిలీజ్ చేసినప్పుడు సో దాని గురించి ఉన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను డాక్యు డాక్యుమెంట్స్ రూపంలో ఉంచుతాను సో ఆ డాక్యుమెంట్స్ కూడా మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో నేను షేర్ చేస్తాను సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్స్ కూడా నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీకు పంపిస్తాను సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్కి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుందో ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్